。清道光十八年冬，道光帝派湖广总督林则徐为钦差大臣，赴广东查禁鸦片。道光十九年三月二十八日，英国驻华商务监督易律向林则徐呈送了易律尊谕承担脚烟二万零二百八十三箱饼。易律推测，中国可能对鸦片实行专卖，从而使鸦片买卖合法化。但他万万没有想到，林则徐上奏道光皇帝，要求验明实物数量，就地焚毁。共收缴民间烟膏四十六万一千五百二十六两。烟枪四万两千七百四十一杆，烟锅二百一十二口，共收缴烟贩鸦片一万九千一百八十七箱，又两千一百一十九袋儿呀！还是邓英御史说的对啊，如此数量众多的鸦片运往京城销毁的话，恐怕路途漫漫会出事端、啊。那肯定是免不了偷漏抽换之嫌呐、啊。大人，前面有端木阻拦，派人移开端木。慢，传我命令，众将士拉开防御队形，注意防范。是，大家拉开队形，注意防范。一定是英国商会的人想劫走鸦片，简直是妄想。多谢大侠仗义相救，才使我们所运鸦片得以保全呢。嗯，大人一定要多加小心，保重。后会有期张干处第一张干侍卫纳兰所图，恭请皇上圣安。午门硝烟，朕听说不贩卖鸦片的商贩领事、外国记者和传教士，专程由澳门去参观，其中就没有一个英国人。确实如此。
，好，实为大快人心呐！朕有意任林则徐为两广总督。马上就是林则徐五十五岁的寿辰了，朕亲笔提了“福寿”二字的大楷横匾，由你张干处即刻送往广州。另外，顺便查探一下广东境内英国人的动向。皇上圣明，臣领命。<笑>好，跪安吧。谢皇上圣恩。杨大夫，哎，记得按时服药。哎，谢谢新大夫。若兰，杨大哥，你回来了。杨大夫，哎，杨大夫杨大哥，快泡泡脚吧，长途跋涉三个多月，累也累傻了。那也值了。哎呀，多亏去趟广州，还真有人想接林大人缴获的鸦片。张干处不愧是特务间谍啊，消息真准确。纳兰大人找你算是找对了。哎，虎门硝烟什么情况？你是没见那气势。两个大的石灰水泥坑啊。一天之内销毁了所有鸦片，虎门滩上架起了观礼台，前面有一个黄陵长幡，上书：“钦差大臣奉旨查办广东海口事务，大臣节制水陆各英总督部唐林。”哎呀，那气派的！广东的高官都来了，硝烟那是公开的，恰逢端午节前后，那虎门滩是人山人海啊，差点没把我挤死。我不要听这些。我也听不懂，我只是想知道，杨大哥这趟出远门，有没有惦记若兰？那自然是惦记。我才不信呢，铁猴子出门行侠仗义，从来都不带若兰，想必外面一定有风流之事吧？哎，你这是污蔑我，你这简直就是污我！我明明就是不想让你去涉险。再说了，女人不就得在家主内吗？什么主内主外的，我又没跟你成亲，凭什么给你主内啊？纳兰大人，不会是张干处又想要找铁猴子帮忙吧？我看这样吧，你还是娶纳兰大人为妻吧。哎呦，纳兰大人来了呀！若兰姑娘，来的正是时候。杨大哥正要娶你为妻呢。啊，是是是。啊，纳兰大人不要见怪，若兰有事就如疯子一样。女人之所以疯狂，那全是为了心中所爱呀、啊。想不到纳兰大人还能发出如此感叹呢。我倒是一直没见过纳兰大人的女人。朝廷张干处，你听听我供职的地方，名义上是给皇上抓蜻蜓、抓蝴蝶的，实则就是特务间谍呀。每天干着带血的活，我怎么有女人？倒是你，好好的大夫不踏踏实实的干，当什么铁猴子呀？能活到现在，都是你捡的命。如今有个女人为你疯狂，依我看，你就赶紧娶了吧。纳兰大人深夜造访，就是为了劝我娶亲，不为任何事情，只是把你当朋友，胡乱聊聊。好，聊。听说你保护了鸦片，而且还观看了虎门的硝烟。看了，大快人心的，林大人那真是神才奕奕啊！痛快是痛快，不过，不过什么
。北云和丹药还有没有了？没有了。爹，咱们还可以用弓箭。好，大弓放箭，死守沙角。哎，大人，孙维洲，啊，你可烦死我了，啊，我来万寿寺烧个香，你也屁颠屁颠跟着我，你说你这个，真是，老爷您坐，还愣着干嘛呀？坐吧，谢大人。说吧。啊，齐大人，这新式洋火枪一经摒弃火绳，比之神火营所用的火筒先进了不少。我孙某旗下工厂所做的军工品都是采用花旗国的生产线，工艺既是在西洋列国中艺术先进，特别是我们采用新工艺生产的炮弹。装药量和威力比西方。行了，行了，行了，行了，孙维洲，你说的对啊，洋人在这些个方面是有些长进啊。可说白了，这洋火枪啊，终究就是个玩物，当不得大用。呃，大人，你有所不知啊，这火枪、火炮，西方诸国已经全面列装军队了，已经采用新法操练，临阵齐射。威力非凡呐、啊！威力非凡，啊，好，你这洋火枪射程几许啊？呃，如果换成步数，大约二百步。嗯，那威力如何呀？一百步可透数寸木板，五十步可透铁甲呀。好，我就以两百步为距，起兵冲锋只需三息，你这洋火枪。可射几发呀？这恐怕只有一发。但是，小五哦，进来。大人，嗯，我问你，你到战场上临阵几矢，射程几许啊？回大人的话，对冲阵骑兵属下可以三矢，若是步兵属下可以八九矢，五十步箭矢便可透胸而过。<笑>不过大人，嗯，军中箭卒连诛数箭者。可是大有人在，哎，听见没有，孙先生？您听见没有？<笑>您莫不是把我堂堂军机大臣当成是不通军务的棒槌了？不不不，小的不敢。呃，只是好的弓手需要数年到数十年，好的弓箭制作的工艺非常的复杂呀。我说你这个孙维洲啊，啊，在满人面前撩弓箭。你这不是班门弄斧吗？啊，<笑>你不知道吧？啊，我齐英年轻的时候也是奔的烈马啊，挽的枪弓啊啊！老爷现在也是威武雄壮了，斧、哎、中现在也养着烈马，虽然是胭脂马，但一个个厉害着呢。<笑>若不是我身居庙堂啊，若不是现在国泰民安，我齐英
，现在怎么怎么怎么不也得是？老爷现在威武雄壮，可惜老爷您就是没有入朝为将，<笑>不然咱大清又多元悍将。那是孙老爷，您说是吗？呃，是是。哎呀，孙维州啊，我跟你说句老实话啊，大清的江山靠的是皇上的文治武功啊，治国之策你不信王道。偏偏要信那些旁门左道，啊！我大清本就靠的是公马立国，怎可数典忘祖啊？呃、嗯、啊！若不是你时不时的往宫里送些个洋人奇迹银巧的玩物，我我看你这个小脑袋呀，早就落地了。呃，齐大人，如今西方诸国已经用蒸汽代替人力、风力、物力，当真是日新月异啊！若我大清国再不奋力追赶，恐怕……什么意思？你怎么个意思？你意思是我大清国比不上那些个偏居一隅的弹丸小国了？呃，不不不，不不，大人，小的不敢，小的不敢。时事，呃，忧国忧民呐、啊。其实孙某人的工厂主要生产的，呃，还是炮弹。行了，行了，行了，行了，还说。这么大人了，怎么没眼力见儿？呃，大人，大人，大人，孙维洲，别怪我齐英没提醒，别以为出去溜达两圈就可以忘了本。呃，哼！哎，你们听说虎门销烟了吗？我没有，嗯，我还去看了呢，场面非常气愤。哎，那你快说说。嗨，你没看那气势，两个大水泥坑，一天之内销毁所有鸦片。嗨，恰逢是端午前后，虎门人山人海，差点没把我急死。来了，来了，来了。您是百草堂杨天纯新若兰特来府上出诊，杨大夫，快请，请二位稍等，来人，看茶。二位，慢用杨大夫，秦大夫，请。孙先生，敢问夫人可在府上？不怕杨大夫见怪。孙某从未娶妻，也无自私。大半生游历四海，独来独往。杨大夫可直接跟我交流病情，不必隐瞒。既然如此，杨某直言，先生费己，一如膏肓。没救了。杨某不知先生之前已寻医问诊多久，时至今日。依杨某一术，已无回天之力。且杨某成劝，先生不宜在非州张寻医问诊，不如静养。嗯，杨大夫果真是直言不讳，脾气秉性
与我孙某甚为相似，却有相见恨晚之感呢、啊。先生如此看重杨某，杨某实在是受宠若惊。如若先生不嫌弃，杨某愿称先生一句大哥。贤弟虽为郎中，却又如此的江湖豪气。孙此生环游四海，最喜欢结交贤弟这样的少年英雄。今日。为兄能结识贤弟，甚为喜欢。病痛似乎也减轻了不少啊<笑>，大哥。世上疾病大多源自人的内心，如果大哥能够笑对病魔，真有可能出现奇迹。<笑>今日得知自己病入膏肓，心境却如此开怀。呃，贤弟，你可否留下，与我结拜异性兄弟？然后管他天地玄黄，大醉一场，岂不痛快？<笑>大哥的安排，听着就带劲啊！若兰，你意下如何？这位是弟妹吧？一看就是女中豪杰，颇有巾帼的雄风啊！不会阻拦吧？孙先生，你不必如此夸奖，你们兄弟二人尽兴便是了。就是不知若兰是否也能尝尝府上的美酒呢？哈哈哈哈啊，大哥，呃，当然当然，能结识二位，孙真是三生有幸。老杨，快去安排。是。那、啊、请武圣关公在上，今日我二人一结金兰，歃血为盟。孙维周为兄，杨天纯为弟，有福同享，有难同当，生死与共。七兄，请受地一拜。七弟，请受兄一拜。哥，请起。从今日开始，我们就是兄弟了。大哥的气色好多了。好、oh. <笑>，来。大哥，这就是西洋的红酒吧？嗯，法兰西博尔多拉斯图尔酒庄产的葡萄酒，哦，是我当年游历法兰西时，酒庄主人阿勒德子爵亲自赠与为兄的。这可是为兄府上最珍贵的佳酿了。来，贤弟，弟妹，请。哈哈哈哈哈！初次品尝
，难免不是啊。来，换白酒吧。呃，不用不用，大哥见笑了。兄弟确实见识了大哥府上处处冠荣清扬，中西合璧，大哥应该游历过不少国家吧？最初也是无奈，你我已经是自家兄弟，大哥也不怕告诉你们，我年少的时候。杀了一个铁帽子王的儿子，家父才安排我跟随一个变戏法的幻术大师出逃西洋。大哥，你当初为什么要杀人啊？哎，说来惭愧，是为家仇，只为此王爷侮辱了我的姐姐，姐姐含恨自缢，我也就动了杀念。之后游历四海，开了眼界，一直到我家父亡故，我这才归了家。不想我当年犯的案子，随着新皇登基，也就不了了之。后来兄弟四散，唯独我还守着老宅，哎，空有一番报国之志。没想到。临死，都感到报国无门呐、啊。此话怎讲？兄弟，上至朝廷，下到百姓，大家还都以为我大清乃天朝上国，唯我独尊。岂知，这世界早已经是天翻地覆，昔日之蛮夷，如今已经是雄起之帝国。可我们竟然……到现在还蒙蔽双眼，夜郎自大。如今，战事打响，英格兰的炮舰军队远远胜于我大清，一路北上。我看再这样下去，就要亡国呀！大哥心系国运，踌躇满志，兄弟深感敬佩。只是，大哥这番话，天春闻听其表，不明其理啊！蒸汽机。兄弟，可知道蒸汽机吗？蒸汽机，不知道。此物已经在西方应用了一百多年，正是由此物开始，西方掀起了工业革命。火车、汽车、电灯、轮船、冶金、纺纱，此等科技举不胜举呀、啊！西方帝国民智已开，在他们的眼睛里。我们才是未经文明开化的野蛮人，但是西方仰仗文明之力，却在世界上行野蛮之举。哎，当下帝国的军队已经踏入我大清的江山，如果再不睁开双眼，不开启民智，不用多久就会像印度一样，沦为西洋奴役之藩属啊！老爷，您重病在身，千万不要激动啊！贤弟，时候也不早了，你们先回去吧，不要见怪。大哥，今晚啰嗦了。大哥，您多虑了。大哥，早些歇息，身体为重啊。哦，那两位自便，不送了。杨大夫，您请。哦，贤弟，今日你我结拜，大哥我送你个礼物再走，千万不要推辞。兄弟，今日为兄说的话，你可能还无法理解。你既然是我的兄弟，我就想让你明白。你回去仔细看看这个地球仪，想象一下。这个世界到底有多大？记住，救国之理就在这个地球仪上。贤弟，虎门禁烟的林则徐大人，你知道吗？虎门硝烟，我也在场。好，你是否知道，林大人除了烧毁洋人的鸦片？他更大的理想是什么？敬请兄长告知
林大人的原话：“师夷长记以制夷。”师夷长记以制夷。哦，等等，这几本书都是林大人让手下翻译西洋的著作，《四周志》《华氏遗言》《瓦特国际法》。望兄弟细心研读。兄弟若能继承为兄的遗志，那为兄就能带着希望，效赴黄泉。杨大哥，这里是英格兰岛，哎，这里是印度，我们大清应该在这儿。若兰，今日一整天，我就像做了一场梦一样。杨大哥，今日孙先生称我为弟妹，你我都没有否认。若兰，可否愿意嫁给我？若兰愿为杨天纯的妻子。终身追随，永不分离。若兰，如今国难当头，天纯自愿报效国家。生死茫茫，未来之于你我已经没有定数。既然我们还留着当初做的红衣，何不今夜就成婚？若兰愿意嫁给天纯。今生至死。若是能永远留在此刻，该多好！是啊，如若是梦，若兰宁愿永远都不行。唉，是梦总有醒的时候。孙大哥，早晨好，贤弟，别怪哥哥一大早来打扰，我带了早饭。哎呀，哎呦，大哥您这。来，请进。啊，大哥今天气色不错，待会儿吃完饭给您号号脉。好，请。听管家说，你这百草堂的金字匾是当今皇上亲笔题字的。确实是皇上御笔题字。哦，实不相瞒，为兄归国后，胸怀大志，受林则徐大人启发，用家父的遗产。兴办了一座工厂，意图实业救国。哦，可林大人现在。
受奸臣所害，发配边疆。哥哥的工厂，恐怕要面临关门的危机啊。那大哥是想让贤弟疏通朝廷，保留工厂？哎呀，兄弟，为兄的工厂，恐怕是回天无力了。因为大哥生产的是兵工，兵工厂啊！我这个工厂没了，我不心疼。可是我研制出来的东西，要是派不上用场，那我可是死不瞑目啊！兵工厂。到了，孙先生，没事儿，没事儿，来，好咱们军队现在使用的红一炮，技术还停留在两百年前欧洲加农炮的水平上。现在最新制造的尼摩火炮和英军的实心钻膛技术还差得很远。兄，依照欧洲最新技术研制的新型铁弹，全部采用蜡膜铸造的实心弹，与炮膛间的游戏值降低，可提高炮弹的出速和杀伤力。这些实心弹加热到高温以后，可以射穿舰体的钢板，它的碎片可以使战船燃烧。这是我跟着英国的乌尔维奇兵工厂仿制的硫散弹，里面装的都是铅铁丸，射程可达到七百到一千五百码。这些是爆炸弹，射速每分钟六发，射程可达两公里。金属机体，药量很大，虽比不上英军的火箭弹。但是比现役的实弹、炼弹、蜂窝弹要强几十倍。如果我们军队能够配备这样的炮弹，完全可以反败为胜。大哥，兄弟快被你吓死了！林大人发配边疆，现在的梁光总督是齐善，他是木张阿主和派的马前卒。对于我生产出来的新型炮弹。根本不予理睬。我才不出月底，他们就会派人查封工厂，销毁炮弹。我个人坐牢无所谓，反正也是快进鬼门关的人了。只是可惜了这些武器呀。大哥，我明白了。我想我在朝廷还有些门路。我要是能帮助大哥奏明皇上，让军队配备大哥的弹药，那真是太好了。多谢兄弟。大哥也是为了报效国家，这是弟弟应当应分的事儿。大哥如此信任弟弟，弟弟也应该对大哥以诚相待。嗯。
原来你就是名震江湖的铁猴子。真没想到，我的弟弟竟有如此传奇的身世，并且还有一身绝世的武功，这是天意呀、啊！天意呀、啊！大哥，天意！国家有难，你已经倾注了所有，只为报效国家。弟弟愿意跟随哥哥脚步，为国家效力。好，但愿听到你的好消息。嗯穆大人这么急着把纳兰招来茶楼，不知有何赐教啊？<笑>像我穆长哥呀，执掌军机二十多年，真是兢兢业业、勤勤恳恳呐。可是居然有人在皇上面前说我是权倾内外的投降派，大清朝的大奸臣。真是居心叵测呀！不知纳兰大人对此是怎么个看法呀？啊，纳兰官职卑微，不好随便议论朝中大事，更不敢评价像穆大人您这样的朝中重臣了。哈哈哈哈哈！哎呀，纳兰大人太过谦了。哈哈哈哈哈！这朝野上下谁不知道张干处的厉害？谁敢惹那些个潜龙神兵啊？这张干侍卫不是谁想能当就能当上的，那得替皇上刺探军情、铲除异己的大特务，才能荣登的高位呀、啊！<笑>那兰大人，怎么能说官职卑微呢？看来，穆大人今日是话里有话呀。<笑>我想知道，纳兰大人手下的张干拜堂面临战事，是主战呢，还是主和呢？哈，纳兰这一辈子没有主见，皇上让我怎么办，我就怎么办。哈哈哈哈哈！好，哈哈，大大的忠臣呐，这。我就放心了<笑>。那纳兰大人，请便吧<笑>。告辞，请便。你来干什么？有事求纳兰大人帮忙。<笑>少废话，先陪我痛痛快快打一场。啊！起我纳兰所图，就使出全力。
，果然威力无穷啊！还要仰仗纳兰大人，禀告皇上，尽快把这个武器运到前线。这个放心。感谢孙先生为朝廷所做的贡献，贡献谈不上，不过此事要快，要不然等到穆章阿大人下令销毁武器，那就来不及了。一八四一年，英维多利亚女王派遣普顶察为侵华全权代表，率舰船三十七艘，陆军两千五百人，离香港北上，攻破福建厦门，占据鼓浪屿。选北进浙江，攻陷定海、镇海，占领宁波。道光帝又派吏部尚书易经为杨威将军赴浙，并陆续调集兵勇，以备反击。自先帝世宗成立詹干处以来，我等阴影中人就兢兢业业效忠于皇上，对上。监察文武百官，就算是皇亲国戚也不得例外。对下，搜集各省情报，偶尔还得做一些脏活和累活，遭人记恨，那也是在所难免。上任一等侍卫，纳兰所图。受皇上提拔，不思报效皇恩，勾结乱臣和江湖贼寇，将我们詹干处的脸面都给丢尽了。如今他已经被关进我们詹干处的黑牢，你们四位当中，可有人不服啊？不敢，不敢。夺命，破风，刺虎，鬼仆。你们四位平日与纳兰所图走动的最近，想必是收了不少好处。回禀大人，我等都是忠心为朝廷和皇上办事，与纳兰大人。只是公务上的往来，并无私交。好啊，那就从职位最低的拜堂阿做起，去后宫守夜，好好保护皇上和后宫的安全。还愣着干嘛？还不速速就位！难道还要等什么铁猴子和铜猴子来帮你们的忙吗？是是。孙先生，把药喝了吧。哎，弟妹，我不吃药了。纳兰索图还没有消息吗？英国人已经打到浙江了，再往上打就到天津，离京城不远了。还有，那个普顶茶，在欧洲家喻户晓的将军，侵略印度的刽子手，他们是想把咱们也变成亡国奴啊！先帝，纳兰索图，会不会是穆章阿主和派的人呢？天纯，你记不记得，百草堂刚刚搬到京城的时候，纳兰大人一直想说服你加入詹干处，可是你一直没同意。后来，他为了说服你，告诉了你一个詹干处的秘密。我也不怕告诉你，紫禁城御花园有一个御景亭，这个御景亭每日每夜都有詹干拜堂把守。皇上的所有指令都是由御景亭直接送往詹干处总部的
。铁猴子，你好大的胆，竟敢夜闯紫禁城玉井亭！有什么地方是我铁猴子不敢闯的？你们真干处玉井亭算个屁！说，纳兰索图在哪儿？我们真的不知道。你们应该知道我跟纳兰索图的关系。十日之前，我跟他有重要约定，到现在他还不见人影。铁猴子，我们四个都是纳兰大人的老部下。说实话，我们也多日不见纳兰大人。我们私下讨论过，能让纳兰大人消失的，除了皇上本人，只有张干处有这个本事。什么意思？这些天。张干处在逐渐的换人，很多老人都被卸职，然后就失踪了。我们都是大内特务，干过的好事儿、坏事儿，都见不得光。最终我们都不会有什么好下场。即使我们也寻思着伺机逃走。告诉我，你们的总部在哪儿？好吧，我们习惯叫做雍亲王府，就是如今的雍和宫。西院中心朝东北向十八步的地下有一暗道，暗道的尽头就是我们的总部乾隆禁地。这是朝廷的机密，泄密是株连九族的大罪。今日我告诉你，就是敬佩你铁猴子是个英雄。我们兄弟今夜便会逃走。逃？普天之下皆为王土，你逃能逃到哪儿去？这样吧。你拿着这个去百草堂，我的妻子辛若兰会把你们安排到我的密室。等找到纳兰索图，再从长计议。百草堂，我就是百草堂的杨天纯。多谢英雄，都是兄弟，不必客气。铁猴子先走一步，走。纳兰索图在哪儿？你就是铁猴子吧？如今纳兰索图已经不是我们粘干处的人，我怎么知道他会在哪儿？说话的是什么东西？在下是新上任的粘干侍卫郑兰奇·佟加尼尼。铁猴子，如今前方战事吃紧，你却在京城后方捣乱。这不是反叛朝廷的乱贼吗？今日你自投罗网，我佟加尼尼表示万分感谢。少跟我装大尾巴狼！你把纳兰索图关哪儿了？你还是担心一下你自己的小命。上。将你碎尸万段的！纳
Alan da da! <咳>皇上派一金大人到浙江抗英结果打了败仗你们即刻动身一定要尽快把炮弹送到前线纳兰大人放心为保炮弹安全我已通知我江湖上过命的朋友都是瞎肝义胆的英雄好汉被狼养大的西南狼牙怒卫青是我的好兄弟自然不会少了他一金大人没有收服宁波和镇海英军趁势反攻慈禧和城西大宝山我军大败退守曹娥江以西此事如此紧急我还通知了我的亲妹妹北唐上春还有他的夫君一无病自然还有我的好朋友练成三十六路追风手的玉面龙蒋子娇哎吃啊来吃这个多吃点啊多吃点啊嗯嗯吃啊哎哎狼牙怒狼牙怒你名为狼牙怒其实你是人你怎么改不了吃生肉的习惯呢我是跟狼群长大的改不了我还猴养大的呢对不对你有师傅教化你比我幸运没没你幸运做人啊不自由啊
大哥，啊，我来给你介绍，名震江湖的狼牙怒卫青，自幼与狼为伍，天生神力，是我的好兄弟。哎，孙大哥自己人。魏大侠，孙卫周久仰大名。这二位，闪电手伊乌病，黑葡萄北堂上春，一个是我妹妹，一个是我妹夫。携二位侠侣前来相助。哎，客气了。这位，精通遁术的玉面龙蒋子娇。玉面龙，名震江湖的玉面飞龙，竟然是个小姑娘。此去浙江，路上非常危险，你年纪轻轻，千万别以身犯险呐。孙前辈，如今子娇也不小了，以前少不更事，才有如今戴罪之身，现在有报效国家的机会，怎么能少了我蒋子娇呢？杨大哥，我现在的本事可不止遁术了。好，这些年我可是天天苦练三十六路追风手，一定会有用武之地的。好，大哥，嗯，各路英雄算是集结了。杨某在江湖上只认识这几个朋友，但个个都是生死之交，侠肝义胆。好，孙某在此，再谢各位前来相助。不过，路上。非常的危险，希望各位千万要小心。大哥，请放心，这些朋友个个身怀绝技，有他们在，我相信一定可以事半功倍。好，谢谢。张干处被出卖，潜龙禁地被穆长娥代管，忠臣都被害死。折磨了我六天七夜，想要知道炮弹的所在。我纳兰索图是个硬骨头，想用这种伎俩让我开口，那绝对是不可能。不要辜负我纳兰的这条命，你一定要把炮弹送到一境大人那里，希望能改变战局，哪怕是收复一个城镇，打一场胜仗，那也会震动朝野。恢复皇上抗击英军的决心呢？大人，大人，他们四位是随我出生入死的兄弟，自小在战干处长大，没有性命，夺命。破风，刺虎，鬼仆，是他们的代号。他们会随你一起把炮弹送到草鹅江的军营。大人，哪来的大人放心？我真的羡慕你们呀。可以正大光明的为朝廷效命，战死沙场。记住啊，你生是战干处的人，死是战干处的鬼，你们绝对不准辜负战干处的威名。不能让我失望，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，纳兰大人，我朝英雄，我孙维周。竟然还怀疑过你，孙某惭愧。
好，大家出发了，走。哎，大哥，嗯，怎么了？此番一行，路途遥远，异常艰辛，所以我们商量过，您还是别去了，在京城等我们的好消息。不行，怎么可以？哎、大哥，你我虽相识时日不多，但在我心里你就是我的亲大哥。你放心，我一定将炮弹运送前线，不会辜负你的期望。报效国家。是我孙维洲毕生的志愿，怎么可以半途而废呢？不行，大哥，老爷啊，老爷，老爷，孙先生，老爷，老爷，大哥，老爷，老爷，只只可惜，孙某不能跟诸位侠肝义胆的英雄好汉一起上路。再去一遍。错了错了。好好学。哎呀，嗯嗯嗯，干嘛呢？
Gunmyo. Gunmyo. Zhuja. 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 Han Chuan. Han Chuan. Zhuja. Han Chuan. Zhuja. Zhuja.知不知道咱们都姓南宫？我叫南宫舒，你叫南宫秋风，咱爹叫南宫川，我们还有两个哥哥，南宫雄和南宫健。我们家被灭了门，如今你也被人杀害。哥哥一直不想报仇，也不想杀人。可是如今英国人占我领土，烧杀抢掠，朝廷内忧外患，奸臣当道。哥哥要杀光这些败类，也要在战场上杀光英国士兵，告慰妹妹在天之灵。妹妹，我这个做嫂子的，也没能跟你多说一句话，你就这样走了。走得如此英勇，走得这般惨烈，姐姐一定不会辜负妹妹和吴病兄弟。今生追随天春，同生共死。哥哥愿你在天国和爹、娘，还有哥哥们团聚。愿你和伊吾病永不相离。等哥哥嫂嫂战死沙场。再去和你们团聚，东平兄弟，老杨英雄，子娇妹，还有各位不知名的英雄，天春盼着早日在天国与你们共饮黄泉酒，走好。
，你们来晚了，已经节节败退，连曹娥都抵挡不住了。大军被逼无奈的躲在离这儿二十多里地，红毛鬼子血洗江东，烧了我们的村庄，糟蹋了我们的田地，和女人抢了我们的孩子，都是些。红发碧眼的魔鬼，吃人不吐骨头的畜生！难道你们就自己抵抗英军？朝廷的军队太落后，江东的男人们拿起武器，个个都是汉子！汉子，没错，我们是清水党，我们专杀红毛鬼子。他们不打，我们打，这是我们的家。对，我们不来保护，谁来保护？敢问好汉姓名？都是渔民。红毛军打定海的时候，总兵葛云飞力战殉国，是我们三个把他护送到宁波安葬了。最后宁波失陷，我们就留了下来，和红毛鬼子游战，能杀一个是一个。截止到今天。我们已经杀了四十八个红毛鬼子了，还要杀更多，还要杀更多。英雄，在下佩服。你刚才说葛将军殉国，是不是因为武器弹药落后？兄弟，我们当时眼看着葛将军遇难，他是定海总兵，在土城带着最后两百名士兵，用肉山捧爆四千斤重的火药，迎击英军。他临死前说：“我若死而有之，当化厉鬼，斜脚一扣。”葛将军还说：“上战场之前要告知同乡清兵，我尽忠之时已到，请代为老母，节哀保重。告知儿孙，要奋发图强，记我杀敌卫国的志向。”葛将军在阵前把红毛鬼子的头领安图德。豆皮两半，肠都断了，他就用两把佩刀从土城杀出二里地，杀死十几个红毛鬼子，最后左眼被击中，右脸也被砍伤了，仍继续作战，最后被四十多个活剑腰带击中。坠崖身亡。比起葛将军，我们的牺牲要算得了什么？你们运来的弹药太少了。你们是不知道那英国军队的威力。我们之所以死了那么多人，那真是在以卵击石啊！你知道吗？如今那朝廷被逼无奈，只能派人跟红毛鬼子谈和。啊，老老，一旦投降，我们将沦为任人宰割，你知道吗？没错，带我去见一经。驾，驾。什么人？胆敢擅闯杨威将军营地？什么杨威将军？让一经出来见我，就说百草堂杨天纯到此。百草堂，看你是吃了雄心豹子胆！慢，天猴子，堂堂江湖大侠，何苦难为一个战士？他们也算战士，他们怎么不算战士？我知道你想说什么
，你想说，我易经的军队软弱无能，易将军的所作所为，天下苍生都看得到，你还想狡辩？好，那么以你所见，我就像葛云飞那样战死沙场。你杨大侠和天下的臣民就说我是爱国英雄了吗？你自己怕死还敢笑话葛将军？你以为我怕死吗？你睁开眼看一看，你眼前的所有将士，他们都在战场上和英国人浴血奋战过。皇上特派，齐英大人前去说和，我能怎么办？我现在就是带着大清所有队伍，到战场上全军覆没，又能怎么办？实话跟你说吧，我们得到了皇上的圣谕，不接受你这些弹药。原因很简单，皇上不希望我们和英国人有任何冲突。你告诉我，有什么比江山社稷还要重要？气节，永不投降外族之英雄气节。现如今世界巨变，我国相比西方已远远落后，民智待开，国力待兴，可是气节不能丢。丢了，我们就真成了别人的奴隶了。要让英国人知道，就算我们死光了，也不会向他们低头。有了这份气节，我们就还有希望。杨某知道我们带来的炮弹数量太少，不足以扭转战局。可是我们千里迢迢一路用命送来的，不是几个炮弹，正是我们中国人的气节。皇上赐易大人“扬威将军”四个大字。可你却丢了这四个字的威风。今日见到易将军，杨某明白了，告辞。气节。
哥，大哥，没事吧？别管我，敢找他！怎么样，莱阿杜？杨天纯和辛若兰参加徐宝带领的黑水党，组成打鬼队，以宁波为中心，在镇海、定海一带斩杀英军。清廷的督府大员和军府将佐却分俱奏，冒顶战功，各蒙奖励，唯独对黑水党组织的打鬼队，不但疏功不奖，复遭摒弃，甚至以海盗为名密集捕杀。铁猴子事先封闻消息，及早提防，于是徐宝和杨天纯夫妇率领黑水党众兄弟重新回到定海一带，继续进行劫富济贫的反帝反封建斗争。